சிபி வந்துட்ட போல ஆமாண்ணா வணக்கம் எப்படி இருக்கு புது ஏரியாலாம் புது ஏரியா ஒரு நாள்ல பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கு போலயே ஆமா கட்ச வந்து பயங்கரமா செட்டப் எல்லாம் மாத்தி எல்லாமே ரெடி பண்ணணும் உனக்காதான் நல்லது சூப்பரா ஏன்னா நீ அடிக்கடி லீவ் வேற போட்டு போயிடுறியா ஒரே ஒரு நாள் லீவ் போட்டனே இல்ல கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தாங்க முடியலப்பா தற்கொலை இப்படி எல்லாம் வச்சிருக்க அவங்க பாசத்துக்கு நன்றி தான் சொல்லணும் அதனால சொல்ல முடியும் வெல்கம் டு தி இம்பர்ஃபெக்ட் சோ நான் உங்கள் வரவனை செந்தில் நான் உங்க சிபி சக்கரவர்த்தி இது ஒரு குட் நியூஸ் குட் நியூஸா என்னன்னா பெட்ரோல் விலை தொண்ணூறு நூறுக்கும் போயிட்டு இருக்கு அதாவது டாப் கீரை போட்டு இது வேற மாதிரி எப்படின்னா உலகத்தில் உள்ள அசுத்தமான நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டியல் போட்டிருக்காங்க சரி அதுல வந்து டாப் டுவெண்ட்டில பதினாலு நகரங்கள் வந்து இந்தியாவில சேர்ந்தது இந்தியாவில ஆமா என்னன்னா ஸ்வச்ச பாரத் திட்டத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியா எப்படின் அதுல இடம் இருக்குன்னு சொல்ற பத்தியா ஆனா அந்த பதினாலு குட் நியூஸ் என்னன்னு கேட்க மாட்டேங்கிறேன் பத்தியா என்ன குட் நியூஸ் சொல்லிடுங்க படிவா அது குட் நியூஸ் என்னன்னா பதினாலு நகரங்கள்ல ஒண்ணு கூட தமிழ்நாட்டுல இல்ல தமிழ்நாட்டுல அதுதான் குட் நியூஸ் குட் நியூஸ் ஆமா அதுதான் குட் நியூஸ் இன்னொரு குட் நியூஸ் என்ன தெரியுமா இந்த ஸ்வச்சு பாரத் பத்தியா அது யாரு கொண்டு மோடிஜி மோடிஜி அவருடைய வாரணாசி தொகுதி இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து டாப் த்ரீல இருக்கு டாப் த்ரீ ஆமா இந்திய நகரங்கள் பட்டியல மூணாவது இடத்துல இருக்கு அவரோட தொகுதி அவ்வளவு சிறப்பா வச்சிருக்காரு பர்பி கீழே கிடக்குதுன்னு அப்படின்னா நம்ம சொல்லணும் தொடடா நிறைய தொடடா அது மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கு ஆனா அவர் தொடர்ந்து எப்படியும் வந்து முன்னேற்றி ஃபர்ஸ்ட் உணர்ந்துருவாரு உணர்ந்துருவாட்ட ஆனா ஒரு சின்ன பிரச்சனை எப்படி பெரிய பிரச்சனை ஆக்க முடியும் பிரச்சனையே இல்லாம இருந்தா கூட பிரச்சனையா ஆகவும் முடியும் சில பேர் நிச்சயமா முடியும் என்னன்னா நேத்து வந்து நிர்மலா சீதாராமன் வந்து நம்மளுடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் சரி அவங்க வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துக்கு வந்தாங்க அந்த இடத்துல வந்து காவேரிக்கு வந்து இந்த மாதிரி யார் கண்டு மத்திய அரசு கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க மேலாண்மை வரி அமைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால வந்து கருப்பு கொடி காட்ட போறோம் சொல்லி திமுக காரங்க வந்து கருப்பு கொடி காட்டிருக்காங்க நம்ம பார்த்தா ஒரு அமைதியா ஒரு ஓரத்தில காட்டிட்டு இருந்தாங்களா இவங்களும் வந்து சரி கருப்பு கொடி தானே காட்டிட்டு போ அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க இவங்களும் அமைச்சரும் அங்க அமைச்சருடைய கான்வாய் கிராஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா அந்த அமைச்சர் கூட வந்திருக்காங்க பிஜேபி காரங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம கூட அமைச்சர் இருக்காங்கிற தைரியத்துல நீ வண்டியை நீ பாட்டி திமுக காரங்கிட்ட வந்து பிரச்சனை பண்ணிருக்காங்க எப்படி நீ கருப்பு கொடி காட்டலாம் தகராறு ஆமா தகராறு ஆனதுல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க பக்கம் கொஞ்சம் குரூப் கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் ஜாஸ்தி பிஜேபி பக்கம் கொஞ்சம் கம்மியும் என்ன பண்ணிட்டாங்க கல்ல விட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க தாமரை கட்சி ஆமா சிறப்பு சின்ன பிரச்சனைய பேசாம குருநாதா அப்படின்னு கூட்டு வந்த மாதிரி ஆகி ஆக்கி விட்டாங்க நான் நேத்து இந்த பக்கம் மதுரை போயிட்டேன் நம்ம எடப்பாடி சுவாமிகள் அவரோட குலசாமி பார்க்க ஏதோ டெல்லி பயணம் மேற்கொண்டதா விமான வாகனத்துல எழுந்து இறங்கி டெல்லிக்கு போயிட்டாரு டெல்லிக்கு போயிட்டு இறங்கிட்டு இவர் போனது வந்து ஜனாதிபதி நிகழ்ச்சி அவர் கலந்துக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியில அவர் கலந்து போயிருந்தாரு இருந்தாலும் நான் வந்தது வந்துட்டேன் காவேரி பிரச்சனைக்காக வந்து பிஎம் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டிருக்கேன் சொன்னாரு அந்த பெண்ட் எல்லாம் நிமிந்து அதுக்கப்புறம் எதிர்கட்சிக்காரங்களும் <laughs> 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 ஒரு முக்கியமான தகவல் வந்து பேசிட்டு அதை வந்து அதுக்கு ஒரு பாட்டு டெடிகேட் பண்ணிடும் சூப்பர் என்னன்னா வந்து மத்திய அரசு சொல்லிருக்கு சிம் கார்டு வாங்கறதுக்கு எல்லாம் இனிமேல் ஆதார் கேட்க கூடாது அப்படி ஆமா அதான் கொடுத்து எல்லாம் வாங்கியாச்சு கிட்டத்தட்ட நேற்று சொல்லிருக்காங்கப்பா சிம் கார்டு வாங்கலாம் இனிமேல் யாராவது ஆதார் கேட்டால் என்ன சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஆனால் என்ன தெரியுமா இப்படி மிரட்டி மிரட்டி வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி பேருக்கு வந்து ஆதார் வாங்கிட்டாங்க இந்திய மத்தியானத்தொகையில் வாங்கியாச்சு ஆமாம் மோடி ட்விட் போட்டிருந்தாப்ல நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி இன்னொரு மக்கள் ஆமாம் சரி ரைட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி பேர் ஆதார் வாங்கிட்டாங்க இப்போ வந்து சொல்கிறாங்க சிம் கார்டு வாங்குறதுக்கெலாம் ஆதார் கட்டாயம் கிடையாது நீங்களாம் கொடுக்காதீங்க அதை யாராவது கேட்டாங்கன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு பேச்ச பாத்தீங்கன்னா சரி ஆனா இதே மாதிரிதான் வந்து கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளா வந்து மத்திய அரசு சொல்லிட்டேதான் இருக்கு கோர்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் ஆதாரு இருக்காங்க அதனால இந்த பாட்டு ஒண்ணு டெடிகேட் பண்ணி என்ன பாட்டுனா
அந்த பாட்டுல வந்து அடிக்கடி வந்து கோர்ட்டு கேக்குறாங்க இல்லையா அதனால பண்ணிடுவோம் அவளா சொன்னாது அப்படி எதுவும் நடக்காது நடக்கவும் கூடாது நம்ப முடியவில்லை நீங்க திரும்ப திரும்ப வந்து ஆதார் கேட்க மாட்டோம் ஆதார் கேட்க மாட்டோம் சொல்லிட்டே கேட்கறீங்க பாத்தீங்களா அதனால உங்களை நம்ப முடியவில்லை இது வந்து எப்படின்னா நடப்பு அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு ட்வீட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே ட்விட்டர்ல இருந்து எடுத்து ஷேர் பண்றோம் இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா நீட் தேர்வு வந்து முதல்ல வந்து போன வருஷம் நீட் தேர்வு வேணான்னு போராடி பிரச்சனை ஆயிட்டு இருந்தது இல்லையா இந்த வருஷம் வந்து கோர்ட்ல வந்து என்ன போயிருக்கோம்னா நீட் தேர்வு வந்து நம்ம மாநிலத்திலே நடத்தணும் அப்படின்னு ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தாங்க அது வந்து சென்னை ஹைகோர்ட் வந்து ஆமா நியாயம் தானே இந்த மாநிலத்துல படிச்சவங்க வந்து இந்த மாநிலத்துல எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு கொடுத்திருந்தாங்க ஆனா வந்து சிபிஎஸ்இ போர்டு இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இதுக்கு போயிட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வந்து அப்பீல் போயிட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அதெல்லாம் கிடையாது இப்ப வந்து கால அவகாசம்லாம் கிடையாது அதனால நீங்க போய் வெளி மாநிலத்துல எழுதுங்க ஆந்திராவில் செம்மரம் வெட்ட போன முப்பத்தி ரெண்டு தொழிலாளிகள் கைது நியூஸ் வந்திருக்கு உடனே ஒருத்தர் மீம்ஸ் போட்டிருக்காரு அதெல்லாம் ரைட்டுப்பா இப்பயுமே தொழிலாளியே கைது பண்ணிட்டு இருக்கீங்கல்ல ஏப்ப ஒரு தடவை கூட வெட்ட சொன்ன முதலாளியை கைது பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க நல்ல கேள்வி தான் நல்ல கேள்வி நேத்துப்பா இந்த நம்மளுடைய பேட்டி அளிப்புத்துறை அமைச்சர் இருக்காருல்ல மிஸ்டர் ஜெயக்குமார் ஆமா ரைட் காலையில இருந்துச்சோடனே என்னென்ன பண்றாரோ இல்லையா முதல்ல ஒரு பேட்டியை கொடுத்துருவாரு பழக்கம் ஆயிடுச்சுன்னா அது மில்ட்ரி காரங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்திரிச்சோடனே காலையில் எந்திரிச்சோடனே சேவ் பண்ணுவாங்க ரன்னிங் போவாங்க சுண்டல் சாப்பிடுவாங்க துப்பாக்கி எடுத்து துடைப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இவர் வந்து காலையில் எந்திரிச்சோடனே ஒரு பேட்டி தான் கும்பிடு கிளம்பி வெளில வந்து பேட்டி ஒரு பேட்டி கொடுக்காம அவரால் இருக்க முடியாது ஆனால் ஒரு அது ஒரு விஷயம் கொஞ்சிக்கலாம் நீங்க அன்னை காத்தில் ஆறு மணிங்கிற மாதிரியே டெம்பிள் ஆகாது ஒரே டெம்பிள் தான் அவங்களாம் <laughs> 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 அப்ப வந்து திருடுறவனே திருந்திக்க மாட்டானா வந்து போலீஸ் ஜெயிலு இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதுல வந்து இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போறது என்னன்னா மதுரையில வந்து கோயில்ல வந்து ஒரு எவ்வளவு ஒரு நுட்பமா திருடுறாங்க பாருங்க அந்த திருடுறவங்களுடைய ஆட்களை பாருங்க நம்ம வழக்கமா ஒரு பிம்பம் இருக்கும் இல்லையா அந்த திருடுறவங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஏத்திர கட்டின ஒரு பனின்னு கோடு போட்ட பனின்னு கட்சிப்பு அது மாதிரி இருப்பாங்க பெண்கள்னா வேற ஒரு மாதிரியா கட்டுவாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு நமக்கான ஒரு மதிப்பீடு இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாம ரொம்ப ஒரு பணக்கார வீட்டு பெண்கள் மாதிரி இருக்காங்க ரெண்டு பேரு ஒரு அவங்கள காட்டிலும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி சும்மாரா இருக்க ஒரு பெண்ணிட்ட தாலியை வந்து கட் பண்றாங்க அந்த வீடியோ பாருங்க இன்னைக்கு யாருக்கு அவார்டு போகுது 
நாமினேஷன்ல வேற பல பேர் இருக்காங்க போல இருக்கு நம்ம நியூஸ்ல பல பேர் வந்துட்டு போனாங்க பல பேர் வந்தாங்க ஆனா வந்து ஒரு அவார்டு வந்து நம்ம முதல்ல பிக்ஸ் ஆயிட்டோம் ஒரு <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 <laughs>